quiz you, Sharon. How long time? Try not to remember. Moonlight, 2016. Uma pérola da A24 Produções. É um filme independente, premiado, com três Oscars, indicado a quase 300 prêmios em outros festivais. A questão social segue na direção temática do abandono, da aceitação de si próprio e da invisibilidade social. Gostaria de saber como esse filme constrói uma poeticidade única. Veja aqui em Semiótica Review, sob uma nova ótica. Com direção de Barry Jenkins, Moonlight é, antes de tudo, uma obra poética. Os signos visuais próprios do filme são dispostos em planos sequência pacientemente montados. Os diálogos pouco expositivos vão na mesma direção, de forma que o público construa sensações de cores, tatos, cheiros e gostos em cada cena. A trilha sonora de músicas calmas e eruditas vão na mesma direção, de dar consistência lírica à fotografia dramática no entorno de personagens cuja solidão marca também sua condição social precária. O filme narra a vida de negros em bairros pobres de Miami, dominados pelo tráfico de entorpecentes, em que as famílias são drasticamente afetadas pela falta de apoio governamental e pelo abandono. Nesse contexto, Chiron, apelidado Little, sofre abandono sistemático da mãe, que é drogada e adquiria os entorpecentes de um traficante local, Juan, com a atuação magnífica de Mahershala Ali. Este mesmo sujeito salva o jovem Little de levar uma surra de meninos locais. Após o um incidente, Juan ganha a confiança de Little e passa a representar o papel de seu pai. Todo o caos social de pobreza naquela região de Miami serve como plano de fundo para vidas que pouco importam. Temas como abandono, a invisibilidade social, a solidão e o preconceito LGBT são reiterados nas diversas passagens em que Little recebe bullying sistemático na escola até a sua adolescência, quando o passam a chamar pelo seu nome, Chiron. Este mesmo garoto, ao responder à provocação dos colegas de sala, revida ferozmente contra outro aluno, o que o faz parar em uma prisão para jovens. Ao crescer, vemos um salto na sua vida, que ao fazer parte do tráfico de entorpecentes local, ganha confiança, visibilidade e cuida do seu corpo torna-se basicamente como seu pai de criação, Juan. Nesse terceiro ato do filme, Chiron transforma-se em Black, um famoso traficante local que buscará um sentido para sua existência, por meio de dois caminhos, visitar sua mãe em uma clínica para dependentes químicos, momento em que lhe concede o perdão pelos distratos quando jovem, e reencontrar seu amigo de infância, Kevin, por quem nutre uma paixão reprimida. Na mesma direção de outros filmes LGBT famosos, Brokeback Mountain e Boys Don't Cry, já analisados neste canal, veja no card, Moonlight mantém seu lirismo típico do início ao fim, valorizando muitas vezes planos sequência que nos dão uma dimensão sinestésica dos ambientes filmados, nas cores, na música instrumental, no silêncio de certos diálogos, e também da solidão pela qual passam seus protagonistas. Uma das melhores produções da A24, indicada por Cine Semiótica Review sob uma nova ótica. O que você espera? 